Please welcome California Senator Kamala Harris and Vice President Mike Pence. Thank you. Can you imagine if you knew on January 28th, as opposed to March 13th, what they knew, what you might have done to prepare? Харис, қайта сайланышке бел бағылыған президент Дональд Трампны пандемияның алдыны алмагеликті. Хаф юқары екеніні білі тұрып вақтыда зарур чоралар көрмагеликті әбілейді. Джо Байден оқуге сайланса Американы эффектив равышты, бұ вабо шәңгеліден олып чықады дейді сенатыр. But I want the American people to know that from the very first day, Trump mamuriyati koronavirus tarqalmasligi uchun barcha vositalarni darhol ishga solgan. Favqulodda choralar bilan chiqib, nafaqat aqshga kirib chiqishni nazorat qilishdi, balki barcha sohalarda tezlikda harakat qilgan. Uningcha, Biden qanchalik va'da bermasin, qanchalik tanqid qilmasin, vaziyatni Trumpdan yaxshiroq boshqara olmagan bo'lar edi. Biden opposed that decision. Amerikada hozirgacha 7 milliondan oshiq odam virusni yuqtirgan. 210 mingdan ziyodi undan vafot etgan. Aksariyat bemorlar tuzalmoqda, lekin virus tarqalishda davom etyapti. Well, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. Samarali siyosat yuritilganida bugun millionlab amerikaliklar sog'lomroq bo'lardi va yuzlab ming odamning hayoti saqlab qolinar edi, dedi Harris. But I can tell you having led the White House Coronavirus Task Force that that decision alone by President Trump Pence dedi ki, demokratlarning oqoy pandemiyaga qarshi chora ko'rmadi deyishi tamoman asossiz. Kasalxonalar barcha zarur vositalar va dori-darmon bilan ta'minlandi dedi u. Vaktsina ustida jadal izlanishlar boshlandi. Aqsh nafaqat o'ziga qaradi, balki dunyo ahliga ham yordam qo'lini cho'zdi dedi Pence. Demokratlar nazarida Trump o'z siyosiy maqsadlari uchun vaktsinani shoshib chiqarish harakatida ilm ahlini tinglamayapti. Respublikachilar nazarida esa demokratlar o'z siyosiy maqsadlari yo'lida vaktsina masalasini murakkablashtirmoqda. Vaktsina chiqadi, tarqatiladi, tizim tayyor dedi Pence. Harris dediki, Trumpga aslo ishonib bo'lmaydi, biror jihatdan. Pence dediki, Amerika Trumpdek fidoyi va halol rahbarni ko'rmagan. U har kuni aqsh manfaatlari uchun kurashmoqda dedi vitseprezident. And it be really good to know Harris esa buning aksini da'vo qiladi. Biden saylansa, butun tizim isloh qilinadi deydi u. Eng boy qatlam ko'proq soliq to'lay boshlaydi. Bu daromad esa quyi qatlam uchun sarflanadi deydi senator. Biden prezidentligi Amerikani hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklardan xalos qiladi deydi Harris. Trumpning bu borada aniq rejasi yo'q deydi u. Pensga ko'ra, Aqsh allaqachon pandemiya keltirgan inqirozdan chiqa boshlagan. Mamlakat astalik bilan ochilar ekan deydi u. Har oy millionlab ish o'rinlari ochilmoqda. Kichik va o'rta bizneslar o'zini tiklamoqda. Barcha sanoatlarga yordam ko'rsatilgan. Xaris esa Biden singari Aqsh iqtisodi ekologik talablarga javob berishi zarurligini aytadi. Demokratlar rejasi davlatni yangi asrga olib kiradi deydi u. Vitseprezidentlikka nomzodlar iqlimdagi o'zgarishlar, shuningdek oliy suddagi bo'sh o'rin xususida ham bahslashdi. Xitoy dushmanmi yoki biznes raqib degan mazmundagi savolga Pensning javobi shuki, koronavirus chiqishida va pandemiyada bu davlat aybdor. Pekin xavfning oldini olmadi va dunyo ahlini bu borada aldadi dedi vitseprezident. Amerika Xitoy bilan urushmoqchi emas, aloqalarni yaxshilash tarafdori. Lekin haqiqatga ochiq ko'z bilan qaraydi va oq uy Xitoyni javobgarlikka tutishi kerak deb hisoblaydi. Xarisning aytishicha, Xitoy bilan ziddiyat, Pekinga nisbatan xato siyosat Amerikaga milliardlab dollarga tushmoqda. Savdo urushlari sabab ish o'rinlari yopilmoqda. Tijorat susaygan, 
Aqsh xususiy sektori egri siyosatning badalini o'tamoqda dedi senator. Lekin Xitoy Aqsh uchun kim degan savolga na Pens va na Harris javob berdi. Amerikaning global roli qanday bo'lishi kerak? Harisga ko'ra, Aqsh avvalo o'z do'stlari, ittifoqchilari va hamkorlarini qadrlashi kerak. O'zaro hurmat va ishonchga urg'u berish kerak. Do'stni dushmandan ajrata olish kerak. Trump davrida dedi u, Amerika bu borada faqat orqaga ketdi. Xalqaro tashkilotlar, kelishuvlar, bloklardan yuzo girdi dedi Xaris. Rishtalar uzildi. Trump Aqshni yakkalab qo'ydi dedi demokrat. Pensga ko'ra esa, Trump tashqi siyosatda bergan va'dalarini bajardi. Ittifoqchilar bilan yonma-yon turdi, lekin ulardan mas'uliyat talab qildi. Ularga burchlarini eslatdi. Butun yuk Amerikaga tushmasligini ta'minladi. Eng muhimi dedi vitse-prezident, Aqsh o'z manfaatlarini himoya qildi va qilmoqda. Tinchlik va xavfsizlik yo'lida dadil qadamlar tashlandi. Harbiy salohiyat oshdi. Terror guruhlarini yer tishlatdik va yadroviy qurollanishga qarshi yangicha choralar ko'ra boshladik dedi Pens. Xarisga ko'ra irqchilik Amerikada tub muammo. Pens aslo bunday fikrda emas. Xaris huquq tartibot va adliya tizimini isloh qilish kerak dedi. Pens esa politsiya va huquq tartibot tizimiga adliyaga ishonish kerak dedi. Xaris har bir saylovchini bu safar albatta ovoz berishga undadi. Saylovda qatnashing va Baydenni tanlang dedi u. Senator eslatadiki, ko'plab respublikachilar, xususan generallar va siyosiy arboblar ham Baydenni quvvatlamoqda. Chunki ular Trumpga ishonmaydi va davlat boshqaruvining unda qolishini xohlamaydi dedi Xaris. Pens fikricha esa, saylovchi kimga ovoz berishini o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda, shuningdek, mamlakat kelajagini o'ylagan holda hal qiladi. Trump qayta saylanishi uchun asos yetarli dedi vitse-prezident. Nomzodlar bir mavzuda ham fikr. Ular Amerika demokratik tizimiga suyanishini aytadi. Bu davlatni erkinlik, mas'uliyat va qonun tebratadi deydi ular. Xalq ham buni qadrlashini bilamiz dedi Pens va Harris. Navbahor Imomova Amerika ovozi